सारे के सारे दिए बुझ गए गुप्त अंधेरे में हाथ को हाथ नहीं दिखाई दे रहा भला नक्शा कैसे दिखेगा लगता है किस्मत ने जैसे ठान ली है साथ ना देने की साई मैं मशाल फिर से जला देता हूं रुको भीवा ये जुगनू है ना ईश्वर ने इसे रोशनी करने की शक्ति जो दी है ये हमारी मदद करेगा एक जुगनू से कितनी रोशनी होगी साईं? क्या इस जगह को रोशन करने में तुम हमारी मदद करोगे ये भी भाग गया साई अब तो मशाल जलानी ही पड़ेगी विवाह मशाल जला रुको जरा उधर देखो सभी ने ये जुगनू इतने छोटे हैं कि अकेले अपने दम पर किसी को रास्ता नहीं दिखा सकते लेकिन जब इन्होंने एक होकर कोशिश की तो पूरी द्वारका माई को रोशन कर दिया अगर इतने छोटे जीव ये कर सकते हैं तो हम सड़क क्यों नहीं बना सकते तापस बेश विशेष उदासी चौदह बरिस राम वनवासी सुन मृदु बचन भूप ही सोकू ससिकर छुअत बिकल जिमी कोकू क्या हुआ इस चौपाई में कई राम को वनवास भेजने का वचन मांग रही साईं, लोग आज भी कैकेई से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं निसंदेह कैकेई का यह निर्णय गलत था परंतु वो दुष्ट प्रवृत्ति की नहीं थी उन्हें अपने इस निर्णय पर पछतावा था और उन्होंने इसके लिए पश्चाताप भी किया परंतु लोग आज भी उनसे उतनी ही नफरत करते हैं साई क्या यह सही है इंसान की एक गलती क्या इतनी बड़ी हो जाती है कि उसकी सारी अच्छाइयों को ढक देती है क्या वो अपनी उस गलती को कभी सुधारने योग्य नहीं रह जाता ये तो कह दिया 
कि लोग कै कै माँ के बारे में क्या सोचते हैं लेकिन उस हस्ती के बारे में भूल गए जो इस सब के बावजूद कैके माँ से प्यार करते थे उन्होंने कभी उनसे कोई पैर नहीं रखा वो हस्ती पता है राम जी थे राम जी तो ईश्वर का अवतार है और ईश्वर व्यक्ति को समग्र रूप से देखता है उसकी वास्तविकता को देखता है कि हकीकत में उस व्यक्ति का चरित्र क्या है ग्रहण से तो चांद और सूरज भी अछूते नहीं है तो इंसान की क्या बिसा कर्म के पीछे की मंशा क्या है यह महत्वपूर्ण है इसलिए जहां रावण को मृत्यु दंड मिला वहीं कह के ही को माफी और प्यार साईं, आपकी ये बात मैं याद रखूंगा एक बात और याद रखना थी एक गलती इंसान के भाग्य का फैसला नहीं करती है ना ही उस गलती से ईश्वर हमसे नाराज होते हैं अक्सर गलती करने के बाद हम उसमें छिपी सीख को नहीं देखते बस अपनी गलती को सुधारने का दूसरा मौका मानते हैं लेकिन उस दूसरे मौके में परीक्षा भी छिपी होती है लालच मुश्किलों आदि के रूप में उस परीक्षा के दौरान हम कैसा प्रदर्शन करते हैं वो तय करता है कि हम सफल होंगे या नहीं धीर हो सकता है तुम्हें भी ऐसी परीक्षा देनी पड़े और अगर ऐसा होता है तो वही करना जिसमें सबका भला हो ना कि सिर्फ तुम्हारा तेरी महिमा मेरे साई कान जान पाया जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को चार दलों में बांट दिया था और सभी लोगों को वो कार्य का क्षेत्र भी बता दिया था जहां आज सफाई करनी और आप तीनों कुछ लोगों को लेकर जाइए और गोदाम से बैलगाड़ी में भरकर जितने भी औजार हैं लेकर के आइए बस साईं कुछ देर और एक बार औजार आ जाए फिर काम शुरू करते हैं ये क्यों कर रहे हैं आप हम कर लेंगे औजारों के आने का इंतजार तो कीजिए साईं चंदू जब काम पता है तो औजारों के इंतजार में समय क्यों बर्बाद करना ईश्वर ने हमें दो हाथ दिए हैं ना फिर भी साईं हम सबके होते हुए आप कष्ट क्यों कर रहे हैं हम सब है ना हम कर लेंगे चुनौती मैंने ली है तो पहल भी मुझे ही करनी होगी हरिओ हरिओ तू तो कर ही फकीर 
इसी योग के है तू और वैसे भी श्रमिकों का काम तुम्हें शोभा भी देता है धन्यवाद सरकार आपसे प्रशंसा पाकर मुझे खुशी हुई हरिओ मजदूर इस संसार की वो धुरी है जिस पर इस दुनिया का सामाजिक और आर्थिक तंत्र टिका हुआ है अगर मजदूर है तो हमारे सर पर छत है तन पर वस्त्र और पेट में अन्न अद्भुत ये हुई ना बात अद्भुत तुझे जो भी कहा जाए उसमें तू किसी न किसी बहाने खुद का गुणगान कर ही देता है फकीर तेरी इसी लच्छेदार भाषा के कारण ये गांव वाले भ्रमित हो जाते हैं लेकिन मैं नहीं मैं कुलकर्णी सरकार हूं इस गांव का मुखिया हूं किंतु तुझे पहली बार काम करते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है <laughs> क्योंकि तू मन लगा के काम कर रहा है इसलिए मुझे कुछ पुरस्कार देने का मन कर रहा है और दूंगा भी आ? पुरस्कार दूंगा <laughs> धन्यवाद सरकार आज पहली बार आपने कुछ दिया है तो इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा वाह वादा है इसका इस्तेमाल गांव वालों की भलाई के लिए ही करूंगा बोल वचन तुझे स्वयं के लिए उन पैसों की आवश्यकता होगी फकीर और नाम गांव वालों का लेता है धुर गोदाम खाली है सारे औजार चोरी हो गए कुछ भी नहीं बचा साई क्या होगा हे भगवान क्या तू चाहता ही नहीं है कि हमारी छत बची रहे अरे रे ये क्या हो गया इसे कहते हैं नौटंकी शुरू होने से पहले पर्दे का गिरना हरिओम तो इसीलिए आप यहां पे आए थे अपनी चाल कामयाब होते देख लो अपनी मर्यादा में रह कैश आओ अगर एक भी शब्द मुंह से निकाला ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा बेटा है और क्या साक्ष्य है तुम्हारे पास अगर मैंने सामान उठवाया होता तो क्या मैं यहां आता तुमने क्या मुझे इतना मूर्ख समझ रखा है अरे मैं कुलकर्णी सरकार हूं इस गांव का मुखिया हूं गांव में ऐसा कौन है जिसे मैं डरो मैं जो भी करता हूं डंके की चोट पे करता हूं कायरों की तरह छुप कर नहीं मुझे तो ये इस फकीर का षडयंत्र लग रहा है तुम लोगों को पहला कर ये अंग्रेज सरकार से उलझ गया है फिर इसने पूरा सामान रातों रात बेच दिया 
अब देखना गांव में दो दो सड़कें बनेगी दुगने घर उजड़ेंगे लेकिन इसे क्या इसका तो खंडर बचा रहेगा माफ कीजिए सरकार आप जो कुछ भी कह रहे हैं क्या उसका साक्ष आपके पास है नहीं ना आपको जो भी लगे हमें अपने साई पर पूरा विश्वास हरिओम एक ही राग आलापते रहो तुम सब डूबे रहो इसकी अंधभक्ति में जताते रहो इस पर भरोसा लेकिन अब मुझे केवल इसका उत्तर दो कि अब तुम लोग क्या करोगे ना तुम लोगों के पास सामान है ना पैसे हैं कैसे बनाओगे सड़क है कोई उत्तर <laughs> मुझे पता था किसी के पास इसका उत्तर नहीं होगा चले थे सड़क बनाने सरकार सड़क जरूर बनेगी और ये काम आज ही शुरू होगा अच्छा कैसे बनाओगे सड़क सामग्री पैसे पेड़ पे नहीं उगते इतने पैसे काला जादू करके तुम अपने जेब से भी नहीं निकाल सकते कहां से लाओगे इतने पैसे बताओ जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए विश्वास मन का तुझको पार लगाए भक्ति भावना श्रद्धा से जो झुकाए पसीना डाला पैसे की जगह पसीना डाला सतिया गया ये पक्की अरे इस पसीने का क्या मोल साई ओम साई ओम साई दाता ने दो हाथ दिए हैं सेवा सत्कर्म के लिए है झूठी राह पे क्यों तू जिए है नेक राह ही है हर का काम हरे कृष्णा चकारी काले धंधे विश के वृक्ष है जाँचले बंदे अमृत है मेहनत की कमाई अमृत जैसे हर गाना हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण भ्रमिष्ट हो गए सबके साथ बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम लोगों की साई के पसीने की एक बूंद हमारे लिए हीरे से भी ज्यादा कीमती है सरकार अगर वो हीरा दान कर सकता है तो हम सोना चांदी तो दान कर ही सकते हैं ना पैसा लक्ष्मी मां देती है कुलकर्णी सरकार और हमारी शिरडी में तो हर घर में लक्ष्मी का वास है हमें पैसों की क्या चिंता कुछ भी कर ले लेकिन इस तरह तो सफल नहीं हो सकता फकीर हम सफल कैसे नहीं होंगे सरकार इस काम के लिए शिरडी के हर एक ने योगदान दिया है और तो और आपने भी इसके लिए योगदान दिया है मैंने हाँ आप तो गांव के मुखिया हैं 
आपका योगदान तो सबसे पहले आना चाहिए था और वो हुआ भी तो विक्षिप्त तो नहीं हो गया फकीर ये रहा आपका योगदान सरकार केशव और तात्या को साथ लेकर जाओ और इसके बदले सामान और औजार ले आओ मैंने कहा था ना सरकार काम आज से शुरू होगा शुरू तो तूने कर दिया है फकीर लेकिन समाप्त नहीं कर पाएगा ये काम सफल होगा इसका फैसला तो आज यही हो गया है कुलकर्णी सरकार जब इस पात्र में पसीना और सेवर मिले आप उसका मतलब समझ ही नहीं पाए पसीना प्रतीक होता है श्रम का और कहने प्रतीक है सौभाग्य का और श्रम और सौभाग्य का एक साथ आना विजय की निशानी है आज सारे गांव वालों ने कुछ गांव वालों के घर बचाने के लिए तन मन धन से साथ दिया है इनकी एकता में मुझे इनकी जीत दिखाई देती है कुलकर्णी सरकार बाकी अल्लाह माले हरिओम For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos